Que sí, que fue a la frutería de mi padre. ¿Sí? Pero además estoy muy seguro, ¿eh? Sí, Pero muy seguro. Ay, pues fíjate que ahora me parece ni recordar. Pues no fue en un crucero. Yo estaba en un crucero de viaje, de fin de curso. Y de eso hace, pues... ¿Cuánto? Cinco años. Pero que hay... Perdón, ¿eh? Es que es muy emotivo. Está bien. ¿Tienes un pan de No, no, mi amor. Te tengo a ti. Con eso me vale. Porque, porque al encontrarla ahí encontré como la, la horma de mi zapato. Somos como, como las patatas y el huevo. Como... Bonnie and Clyde. Que venga un cura o alguien que nos case ahora mismo que me dice que me vuelvo loco. Una cosa de estas de un lechazo. Tenemos objetivos claros, nos los ponemos del 1 al 3, los seguimos con unas metas, unos hitos, unas fechas. Y aquí las fechas las tenemos claras. Así que si no hay amor, habrá objetivo. Bueno, me concedieron una, una beca para asistir con cuatro amigos más al Congreso. Razón de amor. Poética de la ensoñación o de la embriaguez. Ese es el título de mi tesis. Yo por aquel entonces eh, andaba enamorado de la poesía goliardesca, sentía... <risa> Un verdadero entusiasmo por, por ese género. Y ella estaba tan mona con sus labios pintados y que le temblaban un poco al principio por los nervios. Estábamos los dos en un museo y justo estábamos viendo una, una pintura, ¿no? Y yo estaba llorando y de repente pues empiezo a escuchar que hay otra persona a mi lado que está llorando también. Y resulta que era él. Y me dio un Kleenex y, bueno, pues, el amor, ¿no? Ay. Pues yo, mira, la movía que me enamoré de, 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 de lo gordi cuando, pues cuando lo vi pedo, cuando lo vi pedo. Pues sí, pues sí, pues mira, la, la movida fue eso, que, que lo gordi cuando se pone pedo, pues se pone mmm, agresivo. Se pone ahí un poco mazo violento, ¿sabes? Se pone con un zasca, con un... Pero seguro que no es para tanto. No, que va. Mm. Y luego ya la segunda vez eh, dejó de ser tan raro y empezó a gustarme. A ver, yo no soy raro. A ver, Manu, diferente eres diferente. Bueno, eso sí, diferente sí. Ah. Mm. Pues sí. sí. Y así empezó todo. Mm. ¿No? A echarnos una mano con el equipo y tal, ¿no? Y, y una noche, pues... Pues pasó. Porque es que el nuestro pues, era un cantazo ya, ¿sabes? En realidad se rompió la cañería. Y así la conocí, así nos conocimos nosotros. Y ya llevamos juntos por, por tres años, tres años ya. Tres añitos y, y una cañería rota. <risa> Eso es. Ah. Cariño, por favor, echa la cámara. Estamos en familia, te preocupes, hombre. Bueno. Ah. Nos encontrado en el mismo momento que yo necesitaba lo que da ella, claro. ella lo que doy yo y... Es como ah, tú decides... Ir al metro toda la vida o ir en cercanías. Pues ir en cercanías, claramente, porque te deja a la mitad de parada siempre. ¿Ves cómo mola mazo lo que dice? Que tú la oyes y dices, hostia. No, 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 para nada. A ver, en una oficina porque mi amor trabaja ahí. Eso, no, eh, nada eh, más allá, trabajo, trabajo, ni de cosas eh, guarras, eh, ni nada de eso. Vamos, luego vino después con el tiempo cuando yo confié en él, él confió en mí y nos prometimos mutuo pues... amor y, y, y ahí, y con, o sea... Confianza, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí. Y le monto un jardín Sin flores a Elisa Pobre Perlin Plin Pobre Perlin Plin Pobre Perlin Plin Pobre Perlin Y bueno, los 50.000 euros son, bueno, pues como algo para darle un El empujoncito que necesitamos para nuestra relación porque es que llega un momento en toda pareja en la que tenemos que dejar de ser pareja y formar una familia. Pero cariño. Y. Y, y queremos, queremos la parejita. Un momento, por favor. No, no, ya, ya estoy bien, amor. ¿Y cómo le vamos a poner? Es que lo, lo, lo tenemos decidido ya. Se Lucía se y Alberto. Me, siempre me candila con sus orejitas su pelito rizado cuando se lo echa hacia atrás no, ya, no, no, ya. claro, por ejemplo lo lleva por adelante porque no le gusta pero 
Lo especial de sus orejas me encanta. Qué vergüenza. Y eso, <risa> ¿Y eso? nos van a hacer ganar los 50.000 euros, tía. Cinco años ya, sí. Yo creo que el secreto es que nos complementamos muy bien. Bueno, eso y, y que lo nuestro es, es amor verdadero. Sí, pero tú eres delicada, sutil, etérea. Yo soy más dionisiaco. Y Burundi. Queremos ir a Burundi. Invertir en Burundi. No, invertir no. No digas esa palabra porque es muy fea y hay que tener un respeto por la palabra que luego la gente se confunde. No pero... es que queramos invertir, es que vamos a hacer una fundación. ¿Pero es una inversión? Bueno, pero no. Es una inversión para nuestro beneficio, es para ayudar a los demás. No queremos lo suficiente, no dejamos otro espacio, cada uno también, son muy independientes. Ella se pega mucho, la verdad, es un poco tocona, pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, vos sos más arisco, pero nos respetamos, ¿no? Es una cosa bien. Sí. Ay, qué bien, nos lo vamos a pasar, porque vamos a ganar 50.000 euros, seguro, seguro. Sí, pero so seguro. Seguro, seguro, porque además tú preguntas por ahí y te dirán que somos la pareja perfecta. Ay, 40, qué bien. 40 años. ¿Tanto? 40 años. ¿Seguro? Los días más felices de mi vida. Ay, y lo que nos queda, ay. cariño. Se pone ahí un poco mazo violento, ¿sabes? Se pone con un zasca, con un... con un... una, un, una cosa que, se, que parece que se vaya a cargar al primer hijo puta que pase por delante, ¿me entiendes? Y es que eso no hay papa que lo resista. Eso no hay papa que lo resista. Sí, 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 es que sí, se me va. Y te la adora. Se me va, se me va, tío, que me pongo, me pongo nervioso con el alcohol y... Pues llevamos juntos 11 años. Eh, 10 años. Sí, pero en este año hace 11 años. Ya, ya, yo también cuento este año, pero hace 11 años en junio y estamos en marzo, cariño. A ver, pero marzo ya se acaba. Vale, venga, 10 años, llevamos 10 años. A ver, 11 años. 11 años, venga, para ti, los años que quieras. 11 años, 11 años de felicidad. Vale. Puedes llamar por teléfono. Es que tengo que, que dar un par de encarguillos. Porque, mmm, ¿sabes? Es que yo no tengo móvil. Voy al fijo porque yo soy el de toda la vida. Fijo. Es que a mí las cosas que no tienen cable, pues no me gustan nada. ¿A que sí? Y te voy a decir una cosa para que sepáis que nuestro amor me cago en la puta. Que nuestro amor me cago en, 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 en mi abuela, me cago en 10. Que nuestro amor es eterno de cojones. Es que os voy a enseñar una cosa para que sepáis que esto va en serio. Y que nosotros somos igual de inmortales que el rock and roll. Igual de inmortales que el rock and a roll, tope. repito. ¿Quieres ver lo que tengo en el culo? Tengo de todos su nombre. Ah, sí, yo también, yo también. Yo, todo, yo también, que... tronco. Ah, flipa, ah, flipa. Me, me, me coge las dos nalgas sí, y todo. Las dos nalgas, me pilla. Lo sería bastante bien. Darnos un tiempo, mira, ya los niños están grandes y... Y yo pienso que... Con un poco de esfuerzo este premio realmente nos ayudaría. Yo creo que estamos en el momento justo en nuestra vida de decir, tú y yo, Alejandra, tú y yo. Ya es tiempo. Gracias. La que es muy bonita. Bueno, esto con, con la banda, con los arreglos que le metemos y tal, esto queda... ¿Qué dices? Pero si está genial así. Es muy bonita. Si la queréis subir entera está en YouTube. Si ponéis Radicales Libres, sale. Feliz, joder. ¿Qué? Pero no hay duda que somos la pareja... ¿Qué más nos queremos? Primero, no nos ponemos de acuerdo, pero al ratito estamos de acuerdo. Ella es bastante dulce y no se suele enfadar. Los 50.000, con eso terminaría tranquilamente mi tesis. Pero bueno, todavía tenemos que superar unas pruebas. No lo sé, no lo tengo claro. Eh. Bueno, que... Nada, es que estábamos discutiendo eh, un poquito, ¿no? Sí. Sobre lo que vamos a hacer con... Pues con en el dinero. Así que se trata de estar un mes en la casa y superar las tres pruebas. Sí, sí pero vamos a ver, eso es lo que nos explicó la señorita ya en su momento, pero en, entonces empezamos ya el concurso o no lo empezamos. Porque no es lo mismo que sea concurso que si no lo es. Ay, qué mala que sea un concurso, no. Hombre, claro, porque si es concurso te pagan y si no es concurso te dicen gracias y, y, ya, si, y ya te pagaremos, gracias por venir. O no, loco. Sí, que sí, que sí, que sí, que no, puede, que ser, puede ser algún tipo de estudio sociológico, como lo sabéis, hace muchísimo que a lo mejor, bueno, mientras veamos el contrato, ¿no? Como lo comentó tu compañera, lo firmamos y vemos. ¿Sociológico qué? Bueno, pues un mes. Tendré que decirlo en el trabajo o algo, ¿no? Bueno, yo como lo trabajo. Sí, claro. Qué bien. Bueno, pero todo sea por esos 50.000 euros. Además, no vamos a ir a las, a las islas griegas, ¿verdad, amor? Antes de que se hundan. Bueno, eso no tiene gracia, yo vivo gente. Hey, hombre, es broma. Ya, pero es que viven personas. Viven ya, ya no se van a hundir, son unas islas. Bueno, ya, pero es broma. Gente, vale. Niños, niñas, mujeres. Vale, y animalitos y perritos. Y claro, pues sí. Claro. 
Pero es que vive gente. Claro, pues así lo saludan cuando lleguemos. Estás vacilando. No, hombre. Mm. Bueno, pero vive gente. Vale, hasta que se muere. Mm. Siempre tocando las narices. ¿Sí o no? Sí, sí. Pues elijo la figura redonda porque está, mira, se me está cayendo por todos los lados. Ay, ay, ay. Además, esta es más bonita. Es como la tierra. Como el sol de mi marido. Porque mi marido es un sol, ¿eh? Es un sol. ¡Ay! Esta es la, la primera prueba, ¿no? De las tres. Pero es fácil, ¿no? Sí, ¿no? Está el, hay que elegir entre una de las dos. Lo sí. redondo o lo cuadrado. Cubo... Vale. O, pues mm. no sé, es que para decidirnos... Elegí entre estas dos figuritas, ¿no? Elige tu guitarrita. Elegimos la figura circular. La circular, te lo he leído en la mente, he dicho la circular. Me la he leído. Te lo he leído en la mente. Me la he leído, si es que es... Totalmente. Pues el cuadrado. Tú, yo, Lucía y Alberto. Somos cuatro, mi amor. Un cuadrado. El cuadrado. Sí. Yo creo que sí, yo que... Bueno, mira, lo que Dios quiera. Necesitamos... Sí, sí. Elige tú, empieza tú. ¿Qué es tú? Elige tú, John, tú. <ríe> sí, yo creo que... ¿Es el cuadrado? Ya va a ser cuadrado. Bueno, no, no, cuadrado. Igual, muy fácil. Cuadrado, nos ha costado un poquito, pero... A mí me da igual. Espera, espera un momento. Eh, si he entendido bien, hay que escoger entre el círculo o el cuadrado. Va, va, vamos, vamos a pensar un, un momento. Pero está quieto. Pero está quieto ahora, pero es un Eres círculo. Eres un poeta. Eres un poeta. Soy un poeta. Sí. Porque tú me inspiras. <risa> <risa> Te quiero. Y yo. Pero en público besos no, ¿eh? No. <risa> pues... Bueno, yo creo... Sí. Es que me has convencido. Sí. Sí. Venga. Una, dos y tres. El es círculo. Cuadrado. Ay, pensaba que te gustaba más el cuadrado. Como Pero si tiene estrellas. Es verdad. Es que yo estaba pensando en ti y tú en Pero, mí. Claro. ¿Te das cuenta? No digas la que estás pensando porque... va Es la misma que estoy pensando yo. Entonces, la primera, esta de las tres pruebas, es elegir entre la, el cuadrado ese y la, y, la, y la cosa esa que no sé lo que es. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Pues entonces elígelo tú, mi alma. Sí, es muy sencillo. Pues a mí se me antojó el cubo este, el cuadrado. Bueno, pues elegimos el círculo, si quieres. No hay que darle tantas vueltas. Bueno, ¿cómo quiere que darle tantas vueltas? Seguro que esto tiene truco, amor. A ver, a mí no me gusta pensar tanto las cosas. Qué decisión. Bueno, mira, elige el círculo, pero elige tú. El bueno, círculo. Pues, si elijo yo, elijo el cuadrado. Elige el círculo. Vale, elegimos el círculo. Digo que el círculo. Bueno, y esto no tiene truco fijo. Vamos, eso te lo digo yo. Ya, pero... ¿Qué hacemos? Pero bueno, no está grabando, pero por do... Ah, por toda la casa, por todos los rincones. Ah. Pero, o sea, todo el rato, ni cinco minutos y yo vamos a tener que se para un poquito de. Pues no sé, yo no lo veo bien. Que ahí yo, bueno, es que este se va a poner insoportable. Es que vos no vas a aguantar un mes sin garchar. Va a ser imposible. Va a ser una locura. Eh, está muy bien el tema de darle, pero no, no. De verdad que no hace mucha gracia eso, ¿eh? Pero te queda muy sordo, ¿no? O es soportable. Sí, te va a dar tú en el shosho. El, el, el soniquete es real o es una broma. Bueno, cariño, el, el, el concurso es así, ahora tampoco vamos a, no. a cambiar a estos señores. Lo no, que... no, mi amor, pero si no es porque, a ver, eh, naranja, es que no lo entiendo. A ver. <risa> así está guay. ¿Ves? Te vas a pasar genial. No es tan grande. Ah, y, y esta es la segunda prueba. Pero podremos parar para dormir. Vamos a probar. ¿Pero que, que tenemos que pasar por esto? Pero que no pasa nada, no tengas miedo. Es que es un poco claustrofóbico. A ver. Espera, 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 cariño. Ay, las gafas. Te costó la pasta. Es que si paramos... ¿Qué pasa? ¿Que no vamos a poder dormir? Siempre vamos a poder dormir, pero si paramos... Perderemos. Así es que uno duerme y el otro golpea, que sí. Bueno, claro. pues cuando mira. quieras empezamos. Ay, pues mira, ay, qué mona. O sea que tenemos que estar con esto en la cabeza y golpeando. 
un mes, día y noche, cambiándolo el cubo cada 5 segundos y para que golpear. A ver, no cambiándolo. Hay que golpear cada 5 segundos, pero el cubo no lo cambiamos cuando nosotros queramos, amor. Bueno, pues no parece tan difícil, ¿no? ¿Verdad que no? Bueno, pues oye, ¿cuándo empezamos? Yo no, no por lo menos está sola. Agua por dentro. Eso por lo menos está sola y no te ve nadie. Que nadie tiene por qué saber que te duchas con un cubo en la cabeza. Y sí, por lo menos estemos comiendo. Tú, ¿Cómo me meto? Ah, bueno, me meto por aquí el champú así. A ver, espera. ¡Ay, amor! Te hace cosquillitas, ¿no? <risa> me encanta. Yo te doy con todo, mi amor. Hay que estar un mes con, est con esto en la cabeza sí. y yo dándote ahí, pam, pam, ah, pam. O si quieres me lo pero, pongo yo. No sé. Bueno, yo tengo problemas de claustrofobia de esto, pero... Sí, lo pero cuando duermes, ¿no? No, no. Bueno, bueno no sé. Sí. Es que me agobia un poco a lo a mejor. Ver, el... a ver. Es que el estar así... Hume... Además sí. no me favorece una mierda. A ver si toca a ti. Sí, ya. Chile, Chile. Santiago de Chile, venga. Bueno, pero son 50.000 euros. ¿Aguantamos? Pero Está futuro bien. para qué, a ver si me entiendes. O sea, es que yo he venido aquí a ganar 50.000 pavos. Que yo, 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 Entonces, yo, yo, coño viene lo del futuro, es una ilusión. Es que ese futuro, cari, que es que un mes no es nada. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo? Sí, 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 sí. Piénsatelo, piénsatelo y vuelven a decir. ¿Me entiendes? Vuelven a decir. Esto piénsalo con la cabeza. Bueno, si la mía como es... Hombre, si, si está en tu corazón, pues, pues el futuro es rock and roll y no. Vale, por ahí, por ahí pasa, ¿me entiendes? Pero no, diga, no digas que no hay futuro no, no, y no. que es ilusión. Es que no es así. Es que si empezamos así vamos con mentalidad de perdedores, ¿me entiendes? No, es verdad, Y no verdad, se puede. Sí, es que aquí para adelante. Aquí con toda. Aquí para adelante. A por toda, por toda, a por toda, a por toda, a por toda. Sí, 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 venga. Nada, 24 horas, ¿no? Sin parar. Vale. Espera. Vale. Es que la señorita nos dijo que había más parejas que, que también hacían estas pruebas. Mm. Si ganan todas, hay dinero para todas. A ver, cariño. Estas multinacionales tienen muchísimo dinero. Así es que... No te preocupes. ¿vale? No, ya, pero yo me quiero asegurar, cariño. Está en juego nuestro futuro. Los niños. Vale, cariño. Mírame. ¿Mm? Mírame. Sí. Tú y yo somos uno y los demás nos dan igual. ¿Vale? Mírame, eh. Cariño, mírame. Vale, vale. Mírame. Somos uno, mi amor. ¿Vale? Entonces tú y yo a lo nuestro. ¿Mm? Y lo vamos a conseguir. Y esta prueba la vamos a ganar. Sí. ¿Vale? duele o algo o... No, no, no. ¿No? Está, está bien. ¿Vosotros estáis enamorados? No, yo no estoy enamorado. No. Yo que va, que va, no. Al amor, no. Ni un poquito, ni un poquito. Yo tampoco estoy enamorado. Yo tampoco. Lo siento, muchas gracias.
era, era portero, pero no era portero de portería, de los goles. A ver, era portero de, de, un, de un edificio, ¿no? de, de una finca. Y este tipo, que es amigo de mi segundo ex marido, que es mi mejor amigo. O sea, el que es mi mejor amigo es mi segundo ex marido. No el tipo este calvo, que es... Bueno, no sé lo que es, supongo que seguirá siendo portero de, de finca, ¿no? No sé, no, no he vuelto a saber de él. Bueno, pues esta creo que, es, que ha sido la, la mayor historia de amor de mi vida. Guitarrita, pues vale. sí, eh, claro, yo, es un golazo, es que yo no sé si quiero cambiar mi guitarrita ahora mismo, ¿eh? porque mmm, me está poniendo un poco nerviosa. Le, le da más fuerte cuando te doy yo a ti. Por aquí encontraremos el escarabajo albeldense. Esta especie se caracteriza porque sus congéneres pasan toda su vida emparejados. En este terreno no deberíamos encontrar dificultad para localizar a uno de estos especímenes especímenes muy particulares dentro de la entomología es uno de los pocos insectos que discurre toda su vida fiel a la pareja estoy buscando indicios que me proporcionen la ubicación de uno de sus nidos y parece que podría haber uno no ¿y tú? ¿estás enamorada? Eh, yo no, gracias ¿Y usted está enamorado? No. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Y, y esto para qué? Es para un estudio sociológico. ¿Pero, pero esto ¿dónde, dónde, dónde sale? Uh, no, esto no sale por la tele, lo siento. Vale, pero ¿Puedo saludar a mi madre, por ejemplo? Es que le, le hace mucha ilusión. Es que, porque, mamá, eh, desde aquí te mando un beso, que hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿eh? Y, y a papá también. Y, y a todos los hermanos y la, y la familia, ¿vale? Que, y tita Pepa, tita Aurora, ¿eh? Y tita Maruja también, que está, está malita, que está... A ver si, así se si, si pone bien ya, ¿vale? Y... Bueno, ya está. Y toda la gente de mi pueblo, ¿eh? Y, y la gente de, de, del, del, del teatro y que están... A, los que viven abajo de mi casa, eh, que también. Y a mi amigo, y a mi amigo Manolo, que Manolo, eh, que tiene una, una de estas de seguro... Que, que, que me está todo el tiempo persiguiendo para pa ver si me hace un seguro y para, para, pero nunca, nunca, nunca me lo hace pero bueno que y, y a la gente de, de, de y, a, y, a toda, y a toda la gente de allí también vale que un, un, una mosca que un, una, un, un para todos vale y a, y a mi amigo Irra que está embarcado eh, esto no es para la tele es para un estudio sociológico
Eso qué mierda, ¿eh? Buscaremos un terreno más propicio. Mi mayor historia de amor. Laura, sin duda. Laura Ríos. Un desenfreno de mujer. Teníamos 19 años, no más. Era una chiquilla tímida, muy tímida, de hecho. Pero era vedette. Y bailaba. Daba vueltas y vueltas. Y... Las vedettes son tímidas. Hasta que se sueltan. Cuando Laura se soltaba era... Era un torbellino. Era un, un ciclón. Un huracán desbocado. Supongo que en una de esas vueltas quedó mi corazón atrapado. Y supongo que... que ya no voy a poder parar de dar vueltas nunca más. Nunca. ¿Quieres ver cómo doy vueltas de amor? ¿Y vosotros estáis enamorados? Pues no. Yo no. Lo siento. Gracias. Por supuesto que el amor tiene una explicación científica. Sí, el amor verdadero. Mire usted, a día de hoy nos encontramos en la disposición de afirmar que el amor verdadero es una conjunción química perfecta. ¿eh? Y no solo eso, la comunidad científica en su totalidad ha reconocido que el amor es un proceso bioquímico. Y la pregunta es, ¿por qué algunas parejas desarrollan esa concordancia y otras no? ¿Por qué, con los adelantos obtenidos en los campos de la neurología y la bioquímica, no hemos sido capaces todavía de establecer un método que nos permita detectar el amor verdadero, evitando así pues, tanto fracaso y tanto sufrimiento? Pues bien, nos encontramos muy cerca de la consecución de este método, sin ir más lejos, en este momento unos importantes laboratorios suizos trabajan seriamente en esa dirección, habiendo realizado ya pues, pruebas clínicas muy avanzadas. Este método nos permitirá determinar con un alto grado de eficacia qué parejas llegarán juntas al final de sus días y cuáles no. ¿eh?
Andrés. Andrés, sí. Ese sí. Uf, se lo pilla ahora. Qué hombre. Varón ir como el solo. Y olía a hombre. Olía a hombre de verdad. Como tiene que oler un hombre. Y sabía a hombre por los cuatro costados. Pero creo que se fue a trabajar al extranjero. Y me imagino que en otro país ya olerá de diferente forma. Así que ya no creo que me guste igual. No, no lo creo. ¡Qué frustración! Hay ocasiones que lo mejor es esperar que el insecto aparezca por sí mismo. Bueno, ni ¿no? si... Sí, um... Perdone, hola, buenas tardes. ¿Estás enamorada? Eh, no, no, no. Bueno, lo estaba hace un año. Sí, yo sabía lo que era estar enamorada hace un año. Pero mira, tengo una amiga, tengo una amiga que es como Tarzán. Va de un chico a otro con una facilidad. Vamos a hacer una cosa, la vamos a llamar, ella baja y te lo cuenta. Te cuenta todo. Yo ahora, ahora vengo y te lo digo, ¿vale? Hasta ahora. ahora Hasta te... luego, gracias. Villabuena del Pez, Los Cameros. Preguntar por el Luis, el del Papas. Si a tu vera llega a mí escribir, piensa en mí. Si tú lees este clamor, busca mi amor. Pero si al mirarnos nos pasaba de todo. Para que te hagas una idea. ¿Tú sabes esos tubitos de pica pica? Que al abrirlos suenan unos ruiditos. Pues algo así. Muy especial. Y estuvimos juntos hasta los 25. Villabuena del Pez, Los Cameros, preguntar por el Luis Pinto palabras para ti, envío versos para ti, léeme a mí, ámame a mí. de nuestro método? Pues básicamente tratamos de que ambos miembros de la pareja sean sometidos por el otro miembro a un alto grado de estrés de forma continuada. ¿Eh? Lo que se consigue con esta práctica repetitiva es que el mapa mental, es decir, el modelo completo de sus circuitos cerebrales, sea modificado. ¿Eh? Y el resultado es que Ambos miembros de la pareja anulan las asociaciones neuronales que envían a las distintas glándulas la orden de producción de adrenalina y feniletilamina, más conocida como anfetamina orgánica u hormona del amor. ¿Eh? Bien, en consecuencia, ¿eh? se establecen las asociaciones favorables para la producción de las distintas sustancias que genera el estrés, tales como la oxitocina o la vasopresina. Por tanto, a partir de ese momento ya no se transmitirán sensaciones placenteras ni sensaciones de felicidad, 
sino que lo que se transmitirá será pues, estrés, ansiedad, trastornos del sueño, agresividad, etc. ¿Eh? Decirle toda la verdad a una persona, pero es que iba. De verdad, horrible, horrible. Villabuena del pez. Los cameros. Preguntar por el mismo. Si encuentras esta botella, mira. Si lees este mensaje, lee. Si sabes hasta mi pueblo, pregunta. Si mis labios te besan, déjate. chico perfecto? Pues normal, ¿no? Dos metros, delgado, muy delgado, que, que sea artista, que sea bohemio, pero eso sí, muy culto, que hable idiomas y que cada día me hable cada uno de esos idiomas, pero no idiomas normales, en plan inglés, francés, no, eso ya me lo sé yo, que hable idiomas diferentes y de países exóticos y, y que sepa poesía, y que y quizá que sea músico, pianista, pianista, porque así tiene los, los dedos largos. Y qué más, y que practique deportes de riesgo. Y bueno, es muy importante, eso sí, es muy importante, que se llama Alberto. Si me dan a elegir, yo prefiero presentadora de televisión. ¿eh? Puedo elegir el programa que quiero que presente, los de Teletienda. Me encantan los programas de Teletienda. Hay noches que estoy hasta las 5 de la mañana viendo los programas. Es que, no sé, me, me, me pierran la, las presentadoras estas de teletienda, me ponen a 100, macho. No sé. Además me encanta cuando no llama a nadie y, y se ponen ahí nerviosas y no saben lo que hacer. No sé. no sé, es una cosa... Pues eso, que sea presentadora de teletienda. Eso sí, que no llame nunca a nadie. ¿eh? Pues que hablen francés. Me ponen mucho las mujeres que hablan en francés. Pero que no sean francesas, claro. Me pone mucho el... Eh, ese toca francesado, pero no de Francia. Por le vous, que sé que avec moi, ce soir. Mm. Al son de la patria, a vos de l'heure, les darons. <risa> Me gusta que aprendan el francés mal hablado. <risa> ¿Y usted está enamorada? Pues no. Pues que sí. Hola, mi amor. Ya sabes que eres mi elegida. Sí, tápate. Ten cuidado, no cojas frío. Yo no quiero que te pongas malita. Siempre estás sola. No te preocupes. Eso pronto se va a solucionar. Ya noto la conexión. Noto la energía cuántica entre tú y yo. ¿Te has manchado? Hola, ¿estás enamorado? No. Muchas gracias.
usted está enamorada? No. Gracias. Es muy sencillo. Nuestro cerebro responde a estímulos externos y el amor hacia otro individuo es como el frío o el calor. Si el estímulo es eh, placentero, de inmediato se establece una relación de dependencia. Mientras que si el estímulo es desagradable, el cerebro reaccionará de la manera opuesta. Pero claro, ¿por qué algunas parejas, aún en situaciones negativas límite, permanecen juntas? ¿Y por qué el cerebro, aún detectando ese malestar, continúa respondiendo a los estímulos placenteros? Cuando se produce este comportamiento neuronal, estamos hablando de amor verdadero. ¿Eh? Como ve, este método nos permite eh, determinar qué parejas llegarán juntas al final de sus vidas. Durante días y noches el cerebro es sometido a un alto grado de estrés de forma continuada y pone en marcha los distintos mecanismos bioquímicos en una o en otra dirección. Es decir, generará las sustancias propias del estrés o por el contrario seguirá produciendo hormonas de amor. ¿Eh? Cuando ya está ahí y dices tú, déjalo va a dejar. Déjalo va a dejar, ¿sabes? Venga, tira. Sí, es sola. Estás siempre solita. Pero no te preocupes. Aunque no me veas, estoy siempre aquí al lado tuyo. Y pronto dejarás de sufrir. Pronto estaremos juntos. Todavía no te puedo decir nada. Pero no sufras. Ya falta poco. No corras, mi amor. Vete despacio. Que yo no tengo prisa. Adiós. Nos vemos pronto. Hola, ¿estás enamorada? No. Gracias. Hola, cariño. Ya estamos otra vez. A mí también me gusta el helado. ¿Notas, notas la conexión? No te preocupes. Pronto la notarás. El corazón ha de ser trazado siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Al igual que la flecha, se empezará a dibujar al revés. Los nombres, primero escribiremos el de ella y luego el de uno propio. Antes de escribir el tuyo, tendrás que formular el deseo de permanecer siempre a su lado. Pero ojo, que si su nombre empezase por la M, C o D, deberás escribir primero el tuyo y luego el de ella. Si no, no se cumplirá. Mi abuela lo sabía. Dicen que, que en este puente, el primer día de luna llena, la sexta luna llena del año, y esto, esto lo cuenta gente sabia, ¿vale? pues, pues dicen que si lo recorres desde el principio hasta el final, andando para atrás, y luego una vez allí, al regreso, pero ya andando normal, hacia adelante, bueno, pues cuentan que, que entonces se te unirá aquel que es el elegido, que, que te cogerá de la mano y, y no te la soltará jamás. 
aquel con el que, con el que la vida será pues, como miel bañada en nata y, y azúcar deshecha en chocolate. El definitivo. Con una cinta azul índigo debes atar la foto de tu amado y enterrarla al pie de un árbol, previamente introducida en media manzana verde. Vigila que la cinta sea azul índigo. Índigo, ¿eh? No vale azul cian, ni azul celeste, ni azul lucarro. El enterramiento debe ser en día impar del mes. Y una vez hecho, debes encender dos velas. A cada una le pones un nombre, el tuyo y el de tu amado. Mientras se consumen, te comes una porción de la otra media manzana y piensas en él. Si la primera en apagarse es la tuya, es mejor que te olvides porque no hay nada que hacer. Pero si la primera que se apaga es la suya, tu amado se sentirá unido a ti para siempre. ¿Y tú? ¿Estás enamorado? No. Dicen que si piensas en la persona amada mientras deshojas una margarita, esta te dice si realmente te ama o no. Pero tiene truco. La mayoría tiene el mismo número de pétalos. De manera que si empiezas por un sí, acaba en sí. Pero si empiezas por un no, Acaba en no. Hola. Hola. Eh, ¿Eres corazón solitario? Eh, sí, ¿y tú, Luz de Luna? Sí, llego un poco sí. tarde. Sí, eh... Eh, bueno, eh, llevo casi una hora esperándote. ¿no? Eh, bueno, ¿no te parecen mucho las fotos? Ah, ¿no? no. Ah, pues, pues tú sí que eres igual, vamos, que estás ya. con incluso más guapo. Bueno, vale. Eh... Oye, ¿dónde vamos a ir? Pues mira, eh, conozco un restaurante por aquí cerca. Sí. Que mira, si me esperas un momentín Ay, voy a aparcar el coche, que lo tengo en doble fila, sí, sí, sí. y vuelvo ahora mismo, ¿vale? Venga, vale Espérame contigo. un momento. No, 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 tú quédate aquí. Te quedas aquí, que yo aparco en dos minutos y vuelvo. Quédate aquí, no te muevas, Vale, ¿eh? vale. Espera. Vale. Hasta ahora. Hola, cariño. ¿Cómo te gusta el deporte? Eso está bien. Es muy bueno para el cuerpo y para la mente. Así seremos felices más años. Y no te preocupes que, que en breve no vas a estar sola haciendo deporte. Aunque a mí no me gusta correr, pero ya buscaremos una solución. ¿No notas la conexión? La conexión cuántica entre tú y yo. Estoy aquí cerca. Aunque no me veas, no te preocupes, pronto me verás, no estarás sola, harás deporte conmigo, siempre estaremos juntos, estamos conectados. Hola, buenas tardes, ¿están ustedes enamoradas? No, no estoy enamorada. ¿Y usted? Tampoco estoy enamorada ahora mismo. Lo siento. Me gustaría estarlo. Muchas gracias. Laura, tremenda mujer, tremenda, Uah. 
Pero como decía Einstein, cuando dos cuerpos se atraen, ja, es mejor salir corriendo. Y esta atraía mucho, macho. Era como un puto agujero negro. Así que decidí hacerle caso a Einstein este. Que tiene pinta de, de saber mucho más que yo. Lo dieron en el Nobel, ¿no? Yo ja, te he listo el tipo. Samantha Foss, así se llamaba, y esa fue mi mayor historia de amor. Y si esperáis, es fácil que salga por la puerta cuando yo me vaya. ahí, pero me dejó, me dejó. Y ahí, ahí trabaja la chica por la que me dejó. Se llama Laura. Ahí, en esa tienda. Y por aquí siempre aparca el coche, en esta calle. Lo que pasa es que no sé muy bien qué coche tenía. Pero bueno, seguro que siempre lo aparca por aquí. Y hoy se va a enterar. Echamos tres trozos de uña de nuestro amado. Removemos. Y echamos una cucharada de ceniza del volcán del Vesubio. Ahí. Removemos lentamente para que no se queme. Y apagamos el fuego. Ahora es cuando echamos el cemento. Apuñados, es todo al gusto. Así, bastante. Y esperamos a que solidifique y se convierta en un bloque. Vamos a esperar un poquito. Se puede remover. Esto va. Cada uno. Así, ya vemos cómo se va convirtiendo en un bloque. Y salimos a la ventana. Es importante que averigüemos a la hora que va a pasar nuestro amado por debajo de la ventana y ahí en ese momento tú puedes coger el bloque y tirárselo a la cabeza o coger el bloque con la cazuela y tirar las dos cosas a la cabeza. Entonces de esa manera pues ya tu amado te tiene en cuenta. Pensar en ti, se acordará por las noches, cada vez que pase por debajo de tu ventana obviamente va a pensar en ti y esta fórmula pues a mí me funciona. Bueno, quizá fuimos un poquito vagos, así que nos alejamos 200 kilómetros de nuestra ciudad y buscamos un árbol más chulo y apartado. Con una cinta azul índigo, debes atar la foto de tu amado y enterrar al pie de un árbol, previamente introducida en media manzana verde. Recordad que la cinta sea azul índigo, no vale azul ducados ni azul celeste. El enterramiento debe ser en día impar del mes y una vez hecho tienes que encender dos velas. A cada una le pones un nombre, el tuyo y el de tu amado. Mientras se consumen, 
te comes una porción de la manzana que queda y no piensas en él. Hola, ¿estás en la mogada? No. Muchas gracias. Y por aquí siempre deja el coche, así que alguno de estos tiene que ser de él. Sí, algunos de él seguro. No fue buena idea dejarme, amor mío. No, no, no. Pues no, en esto del amor no se puede ser vago. Vago jamás. Así que ahora buscamos un árbol solitario, pero mucho más lejos. En los montes Pirineos. Pero los Pirineos del lado francés, ¿eh? Y hacemos todo igual. A ver si así... Seguro que así funciona, porque Francia es el país del amor. Y ya estamos muy lejos, a muchos kilómetros. ¿Y usted? ¿Está enamorado? ¿Enamorado? Eh, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? No, no lo sé. ¿Eso se sabe o no se sabe? ¿Y ¿Cómo se sabe? No sé, le repito que eso se sabe. ¿Usted está enamorada? Yo sí, <risa> claro. Uy, uy. <risa> bueno, si quieres yo tengo un método para saber si estás enamorada, de verdad. Mira, eh, pásate por aquí, ¿vale? Es mi dirección y te pasas el fin de semana y lo comprobamos, ¿vale? Ok.
Marc, me dirás, no sé por qué he venido, pero tienes tres minutos y no me vaciles. No te voy a vacilar. Pero nadie te ha obligado a venir. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Si no, te puedes ir. ¿Por qué? Bien. ¿Qué quieres tomar? Nada, merci. Y ahora, cierra los ojos y no los abras para nada, ¿eh? ¿Para qué? Para comprobarlo. Cierra los ¿Estás cómoda? Vale. Ahora cuéntame cosas de tu chico. ¿De qué crees que estás enamorada? ¿Qué quieres que te cuente? Todo. Se llama Andrés, mide un metro ochenta y tres centímetros, es biólogo, moreno y le gusta jugar tenis. Vale, cuéntame cosas que te gustan. Me gusta su sonrisa. Y que está siempre pendiente de mí, es muy atento. Me encantan sus ojos, tiene unos ojos preciosos y... Yo sé, hay muchas cosas que me gustan de él. Cuéntame las. Oye, no pasa nada si no te acuerdas, me prisa. Sí, sí, claro. Oye, voy a picar algo. ¿Quieres? Y luego sigues. Sé que hay muchas más cosas que me gustan de él. Vale, pues voy yo a tomar algo y luego si eso ya me avisas, ¿vale? Vagos jamás. En esto del amor no se puede ser vagos. Así que, ya que hemos cruzado los Pirineos, pues nos vamos a Roma, a una de las siete colinas. Pero lo hacemos por la noche, ¿eh? para poder enterrar la manzana y que no nos digan nada. A ver si así... así ya, seguro. Los afganos estamos muy orgullosos de nuestro pan. El nan, que es plano... Voy a acercarte un poco más hacia mí. Procurar es no tirarme esto, que nos quedamos por adelantar los dos. Vagos nunca. En esto del amor no se puede ser vago jamás. Así que vamos a probar en este árbol. Aquí, donde nace el Nilo. El río es tan largo que pasa por Egipto, donde están las pirámides. Enterramos la manzana con la cinta azul índigo y a ver si ya así lo conseguimos. Porque esto ya está muy lejos de casa, ¿eh? Y que no te agobies si no te acuerdas, ¿eh? No hay prisa. Estoy un poco bloqueada, pero sé que hay muchas cosas que me gustan de él. Una cosa, Rosa. Sí. 
Pero sí, 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 sí. Vale, perfecto. Todo, todo correcto. Ok. ¿Te gustan los trenecitos? A mí la verdad es que me dan un poco de miedo, pero yo creo que contigo se me pasaría. No te preocupes. En breve estaremos juntos en un tren. Ahora mismo no me acuerdo de, de cosas, pero sé que más tarde las llamo para ahí. En esto del amor no hay que rendirse jamás. Así que nos vamos a California. Buscamos un árbol solitario junto a las antenas de la NASA. ¿Y hacemos todo igual? ¿Y si no, a Rusia? ¿O al Tíbet? ¿O junto a un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial? ¿O en San Petersburgo? ¿O en Canadá? ¿O en Baltimore? o en Mongolia, o en Beverly Hill, o en el Anubia Azul, o en uno de los castillos del rey Arturo, o en el Everest, o en el lago Ness, donde vive Nessie, o en Atenas, o en París, o a los pies de la gran muralla china, o en Suiza, o en Japón, o en Australia, al pie de una de sus playas. Y si no ha funcionado, pues volvemos a África, a Kenia. En África todo se cumple. Seguro que sí. Aquí sí. Estoy muy segura.
¿sabes? Es, es muy guapa. No creo que tu chico sepa apreciarte. Me quiere mucho. Estoy seguro. Lo que no te quita la chaqueta, estarás más cómoda. Es muy guapa, sí, sí. Gracias. ¿Quieres que te dé un masaje? A lo mejor estás... estás tensa por los nervios. Así que relajas un poquito. O, se, o sea, que entonces la última prueba es... Como la primera, ¿no? O sea, pues, tres pruebas y dos son iguales. O sea, la mierda de elegir el cuadradito de los cojones o la mierda de la fruta esa asquerosa. Muy vale. Fácil, ¿no? Pues muy fácil. Elegimos de nuevo el, el cuadrado, el cubo este. ¿Tú estás hablando por mí o hablando por ti? Porque si a mí me sale la polla ahora elegir la mierda de la maraca esa, pues elijo eso. Bueno, tranquilo. ¿eh? Es que tú elegiste la primera vez, entonces yo ahora elijo la mierda esta. Bueno, sí creo que pensábamos y elegíamos, copensábamos la relación. ¿Copensá qué es? ¿Eso qué es? Es que estamos con las cosas estas del sur, del pero, tarado de España, por favor. Pero dice de España, tú mierda, ¿y tú dónde estás viviendo tú? ¿Dónde en vives España tú? con vos. Pues si vives en España te calla la boca, si no te va a Argentina, la mierda esa de país que tiene. Eso es un que es una de mierda, mierda, eso es una un mierda. insensible de mierda, tarado. ¿Y la sensibilidad para qué sirve, chupapolla? Si estamos todos con la crisis, la crisis, la sensibilidad para quién? Para tus cojones la sensibilidad. Te vas a tomar por culo ya. Vete la, la mierda vos, vete la mierda vos. Joder, coge la moneda. Mira, estamos concursando y voy a decidir yo por una puñetera vez y voy a elegir esto. Voy a elegir esto porque la otra vez elegiste esto tú. No lo escogí yo. Sí lo escogiste. Pero por favor, ¿qué me estás diciendo, Gemma? Mira, por favor. Llevamos haciendo todas las pruebas como a ti te da la santa Llevamos gana. toda la puta no. vida echando cara a cruz y ahora me dices... Bueno, pues no me da la gana, pues sí, ¿qué pasa? No se pueden cambiar las torres, no se te que mandar tú. Ahora tenemos que elegir entre el cuadrado o el círculo. Así de fácil, ¿no? Pues muy bien, elegimos. Tranquilamente. Bueno, pues eh, vamos a hablar un momentito. Sí, el círculo. Bueno, el círculo o el cuadrado. Bueno, ya está. Eh, no tenemos tiempo. Por favor, quiero ganar. Bueno, venga, pues ahora elijo yo. ¿Por qué eliges tú? Pues porque la anterior has elegido. A ver, la primera vez elegiste tú. No, no, elegiste tú. A ver, amor, la primera vez elegiste tú, que me acuerdo yo perfectamente. Vale, venga, elige tú lo que te dé la gana. A ver, bueno. Elegiste tú, me acuerdo perfectamente, ¿eh? Elegimos la figura circular. Guitarrita, podrías preguntarme por lo menos, ¿no? Vale, te pregunto, ¿elegimos la figura circular? Sí, elegimos la figura circular. Y pasa de mí como de la puta mierda, claro. Gordito, ¿quieres que elijamos la figura circular? Sí, queremos que... No, pero es que circular, no, no, no me gusta. No, mente, no me gusta ¿tienes? la puta figura circular. Si es la polla circular. ¿Entiendes? Te lo digo porque últimamente se te olvida Elegí las cosas. ¡Elegí el cubo! ¡Que lo sé muy bien! Que últimamente se te olvidan las cosas y no se te puede decir. Pero vamos a ver. ¿Qué es? A ver. ¿Que se me olvidan las cosas? Sí. Pero tú qué me estás intentando decir, desgraciado. Eso. Venga, elige. ¿Elige tú? ¿No están listo? Pues venga, elige. Pero si me da igual. Es que te da igual, ¿no? Uy, qué? Es que todo te da igual. Pues sí, me da igual. ¿Ah, sí? Sí. Cuando se ha decidido, cada vez elige uno. Llevo aguantando tus caras un mes, ¿vale? Y yo no recuerdo que hayamos decidido eso. Mira, por mis santos ovarios que ahora voy a escoger yo. ¡Y escojo el círculo! Por tus santos ovarios, qué fina eres. Cariño, ya no vas a estar sola nunca más. Sí, ha llegado el momento. Sí, la conexión cuántica. ¿No la notas? Estamos muy conectados ya. Pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero quién es ese? ¿Pero por qué? ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Y nuestra conexión qué? ¿Eh? No me lo puedo creer. ¿Pero por qué me has hecho esto? ¿Por qué? Dime por qué. ¿Cómo me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho esto? 
¿Por qué me has hecho esto? No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Que no te he querido lo suficiente? ¿Es eso? ¿Que no te he querido? Pues nadie te va a querer como yo. Nadie. ¿Me oyes? Y con el tiempo te arrepentirás. Y vendrás a pedirme perdón y a suplicarme. Pero no pienso perdonarte. No pienso perdonarte jamás. ¿Me oyes? Y no pienses que me voy a suicidar. Eso no. Pero te arrepentirás. Con el tiempo te arrepentirás. Y yo nunca olvido. Tú no sabes lo que acabas de hacer. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque a partir de ahora... Voy a cortar nuestra conexión. La conexión cuántica que había entre tú y yo. Y te marchitarás como una flor olvidada en un jarrón sin agua. Te hubiera dado tanto. Te hubiera enseñado tantas cosas. Y ahora no tienes nada. No tienes nada. Sin mí no vas a tener nada en la vida. ¿Me oyes? Nada. No. No somos vagos. Para esto del amor, no se puede ser vago jamás. Y ahora, nos comemos una porción de la otra mitad de la manzana mientras pensamos en nuestro amado. Encendemos las velas si podemos. Y esto fue que la sombra de los fraguas ayudan para que se cumplan los hechizos, los amarres y los filtros de amor. Y como no somos vagos, estamos en Oregón, el granero de América. ¿Te gusta leer? Qué bien. Eso quiere decir que no eres simple. Seguro que eres muy culta. Además... Así me podrás contar muchas cosas. Y estoy muy contento, porque sé que tú nunca me fallarás. Otras veces me he equivocado, pero contigo no creo. Ya empiezo a notar nuestra conexión. La conexión cuántica. ¿Verdad, amor? ¿No lo notas? Eres la elegida. Lo sé. Tú nunca me fallarás.
mira, a mí no me interesa. Ahora sí, es tu problema. Y ya no es la primera no, vez. No, no, y ya no, no es la primera no. vez. Sí, la primera Siempre vez. Sí, la primera vez. Sí, no la es primera la primera vez. vez. Sí, sí. John, por Dios, no, ¿hasta no. cuándo? No. ¿Cuándo va a ser el día que tú me vas a escuchar a mí? Mira, tú no me levantes la mano, coño. ¿Cuándo? A ver, no, dime no. tú a mí. Ya con la puta cuchara dándome la cabeza, que eres tonta. Si es que ya te lo digo, tonta, bueno, tonta. Bueno, amor, pero son 50.000 euros, por favor. Y estoy haciendo el esfuerzo de mi pues vida. Por 50.000 euros, por coger el trabajo. Y estoy hasta la polla. Si eso es un vago de mierda. Eso es un vago de mierda que por no querer, no querer ni garchar conmigo. ¿Por qué mentira que garchaste? Y el Vinton me has engañado. Y esto es una mierda. Vale, pero no, vale, pero dijimos, pero dijimos que íbamos a aguantar hasta el puto final y me estás aquí jodiendo la pava y no vamos a ganar la final del puto primero. Pero que a mí no me gustaba el coche, no, coño. Que a mí no me gustaba el coche. Que me compro el coche que a mí no me gusta el tema. Claro, un color de mierda. Soso, eres un soso que quiere blanco perla. ¿Dónde vas a comprar blanco perla, chico? Blanco perla es lo que se lleva. Blanco, blanco, sí, señor, blanco, blanco perla. ¿Cómo se me va a poder decir la verdad? Si no vales para nada. En la hora que yo entré, en la jodida frutería de tu padre. Sí, me cago sí, en tal que se pelea. Seguro que te has follado. Pues mira, pues sí, claro que me lo he follado, tío. ¿Y por qué eres tan puta? ¿Por qué follado? ¿Por qué cojones eres tan puta que tienes que follar a tu puta primo? Es que eso no es de una persona normal. Es que las personas normales no se follan a su primo. A ver si lo entiendes, cojones. Mira, tiranda, tira, no me tira, 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 que me voy al barrio y te dejo a darle un pringado porque le mato aquí ahora mismo. Joder, está con tu puta abuela. Que siempre me estás gritando y mandando, no me da la puta gana de hacer esto. ¿Por qué eres una puta llorona? ¿Por qué no haces ninguna puta llorona? Vas a callar ya de una puta vez, porque joder, es que no paras de hablar de No, me vas a seguir no escuchando. No me, me vas a seguir joder. escuchando porque para eso llevo contigo seis putos años de mierda. Un infierno contigo y con tu mierda de gitanita todo el puto día. Me pido de casa, dímelo. Sí que no tienes los huevos. Me están por, me están por. Dímelo. Vente de casa y me voy de casa. Dímelo. No dejas hablar. No dejas que me digas, hablar. Que me digas si quieres que me pide de tu casa. ¿Te, va, te vas a apoyar un tío? Joder, macho, ¿quieres que me pide de tu ¿Te casa? Vas a, te vas a follar es que para un día. Para eso nos ponemos de acuerdo. Mira, cara cruz, ¿quieres que me pide de casa? Cara cruz. No, me estoy mira. diciendo una cosa muy sencilla y esto. Hala, me pide de casa. Pues hala, hala, joder, a con la puta. Tomar por culo de aquí. Pues mira, que esto no es inventado. Que te quedas aquí. Que no te aguanto más. Que me voy. Pues me parece muy bien. Vete y llévate también, si quieres, toda tu mierda de, de apuntes y de, y de libro con mi arvesco. Retira ahora mismo lo que me acabas de dar. Retíralo. No lo voy a retirar. Retira. No lo voy a retirar. Retira. No. ¡Que retires! Retira lo que me acabas de llamar. ¡Gorda de mierda! Pues un normal. Y todo era mentira. ¿Sabes lo que te digo? Mira. ¿Qué? ¿Te ¿Qué? acuerdas? ¿Qué? ¿Te acuerdas de esta mierda de poesía que me escribiste? ¿Te acuerdas? Pues mira. ¡Cómo eh, tu mierda de poesía! ¿Por qué eres una mierda de poeta? Y eres un asqueroso. ¿Y sabes qué te digo? Que me voy. ¿Eh? Estás que me voy. Loca, y no me vas a ver el nunca más. Loca. No te aguanto. ¿Para qué voy a follar contigo si es que eres una frígida asquerosa? Pues me pago mis 50 pavos y me voy de puta. Porque para aguantarte a ti, hombre, claro. Te Vete digo yo. a la mierda. Vete a la mierda con tu puta. Vete vas, a la mierda la banda, con tu puta. Vete a la mierda con tu puta. Siéntate ahí y aguanta el tirón como yo, que yo no mismo me voy aguantando a ti, que eres tonta. Si es que ya te lo decía tu madre, tonta, tú normal, anormal, mojosa. Tú una mierda y tu madre dos mierdas. Y el juego este, tres mierdas. A lo mejor necesitas un poco más de ayuda para relajarte. Sé que lo amo mucho. No estoy seguro de que sí. Pero ahora no me acuerdo de más cosas que me gustan de él. No ninguna. Lo amo muchísimo. Estoy convencido. No sé que lo amo y es el chico de mi vida. No lo sé. Lo amo mucho. Me escucho lo contrario. Poco. 